Now let's solve from random post at ito ay post ni Noynay Nika. Dalawa ang questions dito. Meron na siyang sagot. So what we will do is, ang question bali is how to solve them. A water container has 100 ml of water in it and is 20% full. How many ml of water can this container hold if it is full? Ang sagot dito ay 500. Ngayon, 100 ml of water is 20% full. 100 ml of water is 20% of sa, na, sa puno siya. Of what number lang ang isulat natin? Of what number? Yung puno. So, let this be our solution number 1. So, ang is I equals yan siya. Point 0.2 sa 20% of multiplication. And let N be that number yung puno. Para ma-isolate si n dyan, since si point 0.2 ay pang multiply sa n, pang divide siya sa 100. Bakit ka mo? Kasi nag-divide tayo ng point 0.2 to both sides para makancel out si point 0.2 dito. Erase lang natin ito. Or pang divide siya sa kabila kasi pang multiply siya dyan. Ngayon, 100 over point 0.2. So, itong point 2, i-move lang natin ng isang decimal place to the right para maging whole number siya. Kung nag-move ka ng 1 decimal place to the right, ganun din ang gagawin mo dito sa numerator mo. Mag-move ka rin ng isang decimal place to the right at maglagay ka ng isang 0 dito sa space. Ngayon, 1,000 divided by 2 and that is 500. Isa-isahin natin ang pag-divide para lahat makaintindi. Lahat ng divisor dapat whole numbers sila. So, i-move natin itong decimal to the right. Kung mag-move ka ng isa dito, mag-move ka rin ng isa dito. So, lagyan mo ng zero. Ang decimal mo, i-align mo dyan. So, 2 na lang siya. 10 divided by 2 equals 5. 5 times 2 equals 10. 0 lang naman yan siya. So, itaas mo na lang siya dito. Ang sagot ay 500. Now, let's do solution number 2. Okay. 100 ay equivalent niya. Itong 100 ay yan yung 20%. 20% is 1 fifth. Ma'am, paano naging 150 yung 20%? Okay. 20%, so per 100, 20 over 100, 20 over 100. Ang greatest common factor nito ay 20. So, 20 divided by 20 equals 1. 100 divided by 20 equals 5. So, itong si 100 natin, 100 divided by one-fifth. Bakit tayo nag-divide ng one-fifth sa one-hundred? Balikan natin yung unang solution natin. One-hundred is twenty percent. One-fifth of sa kabuuhan. Of what number lang? Sa kabuuhan. So, one-hundred equals one-fifth times n. Para ma-isolate si n, as usual, Pang divide si 1 fifth sa 100. So, ito na yun. 100 divided by 1 fifth. Kopyahin si 100. Fraction yan siya. Si division maging multiplication. Itong si 1 fifth, 5 over 1. So, ito, napansin nyo, ito yung mga sa quizzes natin sa basic na mga questions na karamihan, maraming nagkakamali. Kahit basic yun, importante yun kapag mga ganitong mga tanong na. Or lahat ng basic, magagamit mo yan sa lahat ng mga word problems natin. Okay, 
So, 100, lahat ng mga whole numbers, again, lahat ng mga whole numbers may denominator na 1. So, mag-multiply na tayo numerator to numerator. Ignore na lang natin yung dalawang denominators. 100 times 5 equals 500. So, 500. Now, let's solve solution number 3. Let's solve this using solution number 3. Pero ito solution number 3, pariho lang sa solution number 2. Para lang mas maintindihan nyo. So, bali, napaka-detalye sa solution number 2 kaysa dito sa solution number 3 natin. Okay, ang itong 100 ml, ito yung 1 fifth. Ito yung 1 fifth. Okay, kung si 100 ml ay 1 fifth, ang kabuuan ay 1. So, itong 1 fifth, kabuuan niya, ilan ba ang Kabuuan, lima yan. Isa-isahin ba natin para maklaro nyo? 1, 2, 3, 4, 5. So, kailangan ng limang 100 para sa yung full ba? Anong tanong dito? How many ml of water can this container hold if it is full? So, kailangan yan ng limang 1 fifth. Ang limang 1 fifth ay equals to... 5 over 5 or 1, isang buo. So, kailangan na niya ng limang 100. So, 100 times 5, and that is 500. Isa pang solution, although pariho lang ito sa ibang solution natin, pero para marami lang kayong pagpilian, para lalo niyong maintindihan kung paano ito isolve. 100 ml of water in it, Itong 20% full. Ang tanong ay how many ml of water can this container hold if it is full? Ngayon, itong 100 ml. Diyan lang yan ha. 100% Itong 100% hindi yan si 100 ha. Itong 100% dito tayo sa 20%. 100% yan yung kabuuan. 20% lang yung puno. 100% divided by 20% equals 5. Merong lima. So, itong 5 times 100 equals 500. So, ang sagot, 500. So, choice nyo na kung saan doon ang mas gusto nyo ga gagamitin na solution. Solution 1, 2, 3. At itong solution number 4 natin. Next question. How many containers each occupies an area of two and one square meters can be stored in 952 square meter uh, warehouse? First, careful sa mga tanong na ganito. Tingnan muna natin yung units nila kung pariho ba. Pariho. So, ngayon kung pariho, ignore na natin. Wala na tayong problema dyan. Ang tanong, how many containers each occupies an area of nitong 2 and 1, 8? Dito sa 952. Mag-divide lang tayo kasi ilan daw na 2 and 1, 8 dito sa 952. Mag-divide tayo. So, consider this as our solution number 1. 952 divided by... 2 and 1, 8. Kung mag-divide tayo ng mixed number, gawin muna natin itong improper fraction. 2 times 8 equals 16, or 8 times 2 equals 16, plus 1 equals 17. Kopyahin si denominator. So, mag-divide tayo ng fraction. Kopyahin ito. 9, 5, 2. At si division maging multiplication, reciprocal dito sa divisor natin, 8 over 17. Ito, pwede natin isolve in two ways. 9, 5, 2 times 8 over 17. Kung hindi obvious sa inyo na itong si 952 at si 17, perfect yan na ma-divide. Isa-isahin natin. 
952 divided by 17. This is, dito tayo sa 95. 5. 5 times 17. So, this is 35, 3, 85. 95 minus 85, that is 10. Bring down kasa 2. 102 divided by 17, that is 6. So, 6 times 17, 102. 56. Itong 56, bali 56 yan. 56 times 8, and that is 448. I-delete natin yan. Let's do another way of solving this one. I-multiply natin yan. 9, 5, 2 times 8. 16, kali 140. So, 41. 9 times 8, 72. Mayroon ka mang kinayari na 4 dyan. So, 72 plus 4 is 76. So, it is 7,616 over 17. I-divide natin yan. Isa-isahin natin yan. 7,616 divided by 17. So, dito tayo sa 76. Ilang 17 ba yan? 4. 17 times 4. So, this is uh, 28 to 4 plus 2 equals 6. 76 minus 68, and that is 8. Tapos, bring down si 1. 81 divided by 17. Ilang 17 si 81? 4. Iniisa-isa ko to kasi marami nagka, nagtatanong kung paano daw. Although, meron tayong separate video on how to divide numbers or integers. Ngayon, 4 times 17. 28. Pareho, lang, pareho pa rin kasi 44 man yan siya. So, 68 ang sagot dyan. 81 minus 68, 13. Bring down mo si 6. 136 divided by 17, and that is 8. 8 times 17, 136. So, ang sagot ay 448. I-clear muna natin. Let's do solution number 2. Gawin natin itong decimal number. So, 952 divided by 2. 0.125. Ito yung equivalent ni 2 and 1, 8. Bakit? Si 2, yan yung whole number. After sa whole number, decimal. 1 divided by 8 and that is 0.125. Ngayon, isa, isahin natin ang pag-divide nito. So, this one is 2, 1, 2.125. Ngayon, ang lahat ng divisor... Dapat whole number. So, mag-move ka ng decimal to the right. 1, 2, 3, tatlo. Katatlo ka nag-move para ma-whole number si 2.125. Ganun din ang gagawin mo dito. 1, 2, 3. Nandito na si decimal. I-align mo siya sa taas. Itong space na wave-wave na yan, lagyan mo ng 0. Para klaro, i-delete natin yung mga sinulat natin na Yung pag-move natin sa decimal ba? So, this one ay tatlong zero yan, ha? Wait, i-delete natin para klaro lang. So, ganito na yung itsura niya. Naging 2,100. Bali, ganito yan. 952 over 2.125. 952. Nagdagdag ka ng tatlong zero. Kasi itong si decimal, nag-move ka ng tatlo. Dagdag ka ng tatlong zero sa numerator mo. So, 1, 2, 1, 2, 5. Ito yan. Yan, yan, yan. Okay, delete natin. Now, i-proceed muna. I-proceed lang natin ito. Mag-divide lang tayo. Apat na digit, 1, 2, 3, 4. 9,520, ilang 2,125 ba siya? 4. So, i-multiply mo 2,125. 25 times 4, obviously, that is 8,500. Bakit ka mo 125? Apat na 125, that is 500. So, 2 times 4, that is 8. This is 0, 2, tapos 0, 9 minus 8 equals 1. Bring down ka ng isa pang 0. 10,200, ilan ba ang 2,128? Balik ka dito, yung 800. 8,500 mo. So, 4 lang din yan. 
And that is 8,500. Kung i-minus mo yan, hindi pa yan aabot ng 2,100. So, this one is 12. Kasi nag-carry ka ng isa dyan. So, 12 minus 5, that is 7. 9, maging itong 10 na to, maging 9 na. 9 minus 8 equals 1. Bring down pa ang isang 0. 17,000 ilan bang? 2,125. And that is 8. Ngayon ang question mo ay kung bakit ganun kadali na ang 17,000 kung i-divide mo ng 2,125, ganun kadali na ang sagot ay 8. Bakit? Meron ka ng 8,500 dito. Nung dinivide mo ng 2,125, ang sagot mo ay 4. Dalawang 8,500 and that is 17,000. So, dalawang 4 that is 8. So, ibig sabihin, ganun lang yung parang shortcut ba. Kung naintindihan nyo, pinaliwanag ko sa inyo kung paano mag-shortcut, mag-divide, na hindi ka na magkamit ng calculator. At, bali, mag Read back ka lang ba sa ginawa mo mismo? Meron ka ng kuwan. Alam mo na yung 2,125 times 4 is 8,500. So, ang 17,000, dalawang 8,500 yan. So, dalawang 4, that is 8. 17,000 divided by 2,125, that is 8. Exacto siyang 8. So, yan na yung sagot. Kasi kung i-multiply mo yan, 17,000 man din yan. So, ito na yung sagot. 448. Ngayon, pinakita ko lang sa inyo yung iba't ibang mga solutions kung paano ito isolve. Anyway, sa actual na example, tipple choice naman yon. Ang sa akin lang ay malaman nyo kung ano yung mga iba't ibang paraan para isolve ito at nasa inyo na kung saan doon ang hiyang kayo para gamitin yung mga solusyon na gusto nyo.